Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like, and share. Welcome back to Q Republic. Today is December 29th, 2020, Tuesday. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Chelsea, Dito CME, Abra Mining, AC Energy, MRC, Double Dragon, Frutas, Apollo Global, Pure Gold, Mega World, Jollibee, BDO, PHA, and Merrimart. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming maraming salamat po. PSEI close today at 7,100 level. Meron po tayong pagtaas na 17 points or 0.25% sa kanya from its previous closing price na 7,122. Ang trades natin 188,000. And uh, sa wakas po, by the end of the year ng ating uh, trading, nagkaroon tayo ng positive uh, net foreign na uh, 87.48 million. So despite po yan sa lumalabas na news regarding sa new variant ng ating uh, COVID-19. So today is our first day na meron po magandang support coming from the net foreign indicator. So hopefully upon resuming the market by next year is that magkaroon na naman po tayo ng panibagong support coming from the uh, foreign investors. Dito po sa chart ni PSEI. Meron pa rin po tayo ditong resistance around 7,200 level and then support around 7,000 level. Checking our uh, momentum dito sa ating stochastic. So we have lost our momentum since December 18. Nakaklose down po itong ating blue line and nagbounce back po siya dito sa level 24 and currently nasa level 31 tayo. So more on weakness pa rin po yung nakikita natin as a whole sa ating market near uh, we are still near in the oversold area and kung ma-observe nyo po yung mga blue chips na hawak ninyo uh, currently it looks like na nagperform po tayo ng base so uh, starting from this area uh, October 30 nagkaroon tayo ng pagkakit sa kanya and then nagkaroon tayo ng pause dito nung November 24 then nagkaroon tayo ng uh, deep correction swing low and then nagkaroon na naman tayo ng uptrend sa kanya Nagkaroon tayo dito ng high, 7,200 level. And then today, nag-perform na naman po tayo ng base. Uh, nagkakaroon na naman tayo ng deep or swing low. So, there's still a chance na baka sumasad pa tayo ulit dito sa 7,000 level area bago tayo magkaroon ng panibagong upside movement dito sa ating uh, market. So, mapapansin nyo po yan. Just like kung meron kayong mga hawak na kay, uh, kay GFC, So kung makikita nyo si JFC ngayon is nag-perform din siya ng base kung saan nababasag niya yung moving average 9 and moving average 20. So ayun po yung uh, sign na pwede kayong mag-add ng share. So as a whole sa market natin wala pa naman tayo nakikita uh, reversal or uh, downtrend more on um, swinging low or correction lang muna. So dyan kayo pwede mag-add ng shares and dyan din kayo pwede uh, pumasok sa ating mga blue chips. So, uh, check nyo po yung maigi sa inyong uh, trading plan. So, let's proceed po sa unang re-review nating stocks, which is si Chelsea. Chelsea close today at 5.20. Meron po tayong pagbaba na 0.76% sa kanya from its previous closing price na 5.25%. Umakit po tayo today hanggang 5.39 and trades natin 2,290 and net foreign na negative 
54,000. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investor. Dito po sa chart ni Chelsea, meron pa rin po tayong resistance around 5.34 area and support around 4.97 area. And it's noticeable na meron na naman po tayong rejection dito around 5.34 area just like what happened noon dito sa 5.72 area kung saan nagtuloy-tuloy po yung ating price rejection dito kay Chelsea. Double check po natin yung ating stochastics. Dito po sa ating momentum, sa ating stochastics, nandito tayo sa level 39. And it looks like na magkocross down na naman po itong ating blue line dito sa ating red line indicating na merong weakness na nakikita dito kay Chelsea. And confirming it into our MACD indicator uh, for the longest time, nakakross down po itong ating blue line sa ating red line. So, wala po tayong makita momentum kay Chelsea as of the moment. And then, yun nga po, meron pa, pa, meron pa po tayong weakness na nakita dito upon reaching itong 5.34. Kasi inattempt po ng market today na tawirin itong 5.34. Nagkaroon tayo ng high na 5.39. Pero after that, nagkaroon na po tayo ng rejection and then nag-close tayo sa 5.21. So, meron na po tayong early sign na hindi po natin kayang basagin itong 5.34. And just like what happened on this one, like uh, last December 7, as well as na rin dito nung last November 17, we can expect na by resuming on next year, baka magtuloy-tuloy po yung pagbaba natin dito. And uh, currently, may kita natin na sobrang weak po ni Chelsea kasi po na, nagtitrade na tayo below the moving averages. So yung moving average 9, 20, and 50 natin is lahat na sa ibabaw na po. So more on weakness yung nakita natin. And then yung last time nga rin po na nireview natin to si Chelsea, meron tayong binax out na area dito na parang meron tayong malaking sideways na nangyayari dito kay Chelsea. So, uh, for the current one, yung pinakamalapit na nakikita po natin kay Chelsea, since meron tayo dito weakness, we can observe na pwede pa tayong bumaba dito as low as uh, 4.97 or 5 peso area. So, baka magkaroon tayo ng gantong klaseng candlestick na merong weak na pwede pa yung bumutas dito uh, below 4.97 area. So, more on weakness yung nakikita natin kay Chelsea. <clears throat> sa mga gusto pa lang po pumasok dito kay Chelsea, I suggest you observe nyo po muna yung mga candlestick na may kita ninyo. So, uh, may chance pa po bumaba itong si Chelsea. So, the lower, the better nyo siyang uh, pwedeng kuhanin. So, around 5 peso area, 4.90 area para mas maging profitable kayo once na nagkaroon kayo ng or once na nagkaroon ng bounce back itong si Chelsea. And uh, kung susukatin natin to from this area, up until uh, this area 5.30, meron siyang 7% na range. So, mas maganda sa bottom part nyo siya makuha. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. Dito si ME, close today at 10.90. Meron po tayong pagtaas na 11.11% sa kanya from its previous closing price na 9.81. Umakit po tayo today hanggang 11.52. Trades natin 39,000, almost 40,000, and net foreign uh, positive 26.31 million. So today is our fifth consecutive trading day na double digits in the millions po yung pumapasok dito kay Dito CME. Dito po sa chart ni Dito CME, meron tayong resistance around 10.90 area and then support around 10.43 area. Checking our momentum. Dito sa ating stochastics, it looks like na nag-bounce back na po tayo dito. So yung parang pinaka-taas natin dito kay uh, dito si ME is actually around 97. Then nag-cross down na tayo dito sa ating blue line. Let's double check it into our RSI. So dito sa ating RSI, pwede pa siyang actually tumaas hanggang 92. So, dito sa RSI natin, meron pa siyang pwedeng itaas. So, momentum-wise, uh, mataas pa rin or malakas pa rin naman itong si Nito CME kasi both in the RSI level, pati sa stochastic indicator, is nasa overbought area sila. And since uh, 
nag-cross down na nga itong si dito si ME so nag-bounce back na siya from its top there's a chance naman na umakit pa ulit siya kasi doon nga sa ating RSI meron pa siyang pwedeng iakyat dito naman sa ating stochastic indicator is parang nanggaling na siya sa taas nandito na siya ulit sa baba so meron na siya ulit pwedeng iakyat pa dito sa 101 level area natin so kahapon nung nire-review po natin itong si dito si ME we are uh, speculating na ang iuuntog po ni dito si ME sa kanyang uh, parang momentum is dito sa 10.43. So, uh, we were wrong. Ang inuntog po ni dito si ME is actually dito as high as uh, 11.52. Doon po siya nauntog bago siya nag-cross uh, siya nag -cross down. Ang in-speculate naman natin kahapon, hanggang dito lang siya sa uh, 10.40, then magkakaroon ng profit taking. So, in in any case, ang gusto po nating malaman is kung magkakaroon pa ba ng continuation ng pagtaas itong si dito si ME. So, again, uh, there's a possibility kasi dito sa ating RSI level, ang pinakamataas niya is level 92. So, nandito pa lang tayo sa 88 level. Pwede pa siyang tumaas ito sa 92. Sa ating stochastics naman, kaka-cross down niya lang, kaka-bounce back niya lang dito sa RSI. So, pwede siyang uh, mag-bounce back ulit. And yung uh, ating volume, kung titingnan po natin, is increasing. So, uh, normally kapag meron po tayong malaking buying volume, nasusundan po siya ng panibagong buying volume, whether ganitong kalaki eh, noong December 28 or ganito kali kaliit noong December 23rd. So, uh, we are speculating now dito kay dito si ME na itong 10.40 area will be a strong support. And uh, by resuming... Uh, next year, there's a possibility na lumampas tayo dito sa 10.95 area. So, uh, we are going to close somewhere between 10.95 or 11.65. So, uh, more likely near the resistance kasi malakas pa rin po yung momentum. Dito si ME, nasa overbought po tayo. So, marami tayong buyers na bumibili dito kay dito si ME. Per the RSI, pwede pa tayong umakyat. And sa stochastics natin, pwede pa tayong makiat dahil kaka-bounce back lang natin from its highest peak. So, sa mga gusto pong pumasok dito kay dito si ME, yun nga lang, uh, medyo risky siyang pasukin as of the moment kung wala pa kayong shares. Kasi napakataas na nga po ng uh, tinataas na ito ni dito si ME. And dito po sa level natin ngayon or dito sa chart niya, nakita natin nagkakaroon tayo ng price rejection dito. Although 70%, Pwede nating uh, mahigitan itong price rejection or pwede tayong mag-close dito near 11.60 area upon resuming by next year. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Abra Mining closed today at 0.0029. Meron po tayong pagbaba na 17.14% sa kanya from its previous closing price na 0.0035. Umakit lang po tayo today hanggang 0.0039. Ang trades natin 6,690 and net foreign na negative 516,000. After po ng 1.39 million na pumasok po sa kanya today, nagkaroon po tayo ng paglabas, uh, I mean kahapon, nagkaroon po tayo ngayon ng paglabas na 516,000. Dito po sa chart ni Abra Mining, meron po tayo dito ang resistance around 31 level and support around 26 level. Kahapon, nung nire-review po natin itong CAR, we have highlighted na meron tayo dito ang uptrend na sinusundan na supported by our moving average 9 and then meron tayo dito ang ascending ng uh, mga buying volume. That's why we are speculating or we have speculated na makita natin yung candlestick natin today dito sa ating resistance level around 37. So, which had happened naman, nagkaroon siya actually ng pinakamataas today hanggang uh, 39 level. Pero after nun, nung na-reach natin tong 39 level area is nagsunod-sunod na po yung ating parang uh, rejection ng market o yung pagpa-profit taking sa kanya. So, hindi tayo nag-close dito sa level 37 pero nadaanan po siya ng ating market today. So, intraday siya uh, nangyari and then nagkaroon na po siya ng malakas na resistance and nagsunod-sunod na po yung price rejection dito ni Abra Mining. Checking our momentum dito sa ating stochastics, 
nakikita po natin na nagkaroon siya ng peak dito around 96 and then nag-cross down na po siya dito sa ating red line. Humina na po yung ating momentum and currently nandito na po tayo sa level 65. Double checking it into our RSI. So nandito naman po si RSI na sa level 65 then So we are no longer in the overbought area. And then nawala yung ating momentum. Nagkaroon tayo ng weakness ngayon dito kay Abra Mining. Although ang natitira nating indicator na nagsasabi na meron pa tayong momentum is itong si uh, MACD. So hindi pa nagko-cross down itong ating uh, blue line or purple line dito sa ating uh, orange line. However, kung may kita natin, kung if we are going to try to compare itong dalawang candlestick na to na nangyari December 28 and December 29, Dito sa ating candlestick ng December 15 and December 16, nasundan po siya ng panibagong uh, price rejection upon resuming the market. So, uh, kahapon, uh, hinighlight din natin itong area na to na itong candlestick na to is parang uh, tinapos or kinonfirm na hindi na tayo magko-consolidate kasi nagkaroon tayo ng magandang uh, candlestick. That's why nga po in-speculate in natin na pupunta siya dito sa area na to which had happened naman pero nagkaroon tayo ng price rejection and it looks like na magko-consolidate na naman po tayo dito below or dito sa range na to no, between uh, 26 to 31. So let's try to measure it. This one has a measurement of 16%. So apparently, based on the indicators na nakikita natin, okay, stochastics, MKRSI, meron na tayong early signs of uh, weakness. Si MACD na lang po yung natitira nating indicator na wala pa pong nakikita ang uh, weakness dito kay AR. However, if uh, by next year upon resuming, magkaroon tayo ng panibago red candlestick, uh, magkakaroon na rin po ito ng sign itong si MACD na Um, makita na po siya ng weakness dito kay Abra Mining. So medyo uh, delay lang ng konti itong si MACD. So kung may hawak kayong shares dito kay Abra Mining, unfortunately uh, we are speculating or uh, we can see na pwede po po siyang bumaba dito sa level 26 dito sa chart niya kasi po puro price rejection na yung nakikita natin dito as of the moment kay Abra Mining. And um, dito sa drawing nating trend line nabasag niya na rin po ito pababa. So, naputol yung kanya momentum. Meron na tayong weakness sa kanya. And then, makikita po natin na malaki itong selling volume. So, almost ganito kalaki ng December 16. And then, pwede siya masundan ng panibagong selling volume. So, sa mga papasok pa lang po kay Abra Mining, uh, I suggest kunin niyo po siya near the support area. And then, pwede kayong mag-range uh, trading sa kanya. Uh, not necessary maximum 16%. It depends on your Uh, trading plan sa kanya basta uh, kung saan kaya magiging prof profitable. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. ASEN close today at 9 pesos. Meron po tayong pagtaas na 12.22% sa kanya from its previous closing price na 8.02. Ang trades natin 11,120 and net foreign na uh, positive 10.73%. Million. So, today is our sixth consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni AC Energy, meron po tayo dito ang resistance around 9.17 area and then support around 8.51 area. Checking our stochastics uh, per hour momentum, we are currently trading here at the level 98. So, almost peak na po tayo dito kay AC Energy kasi yung pinaka-peak natin sa kanya per its history is around 100 level. And uh, double checking our RSI, we are currently here at the level 88 and uh, almost on the peak na rin po. So, 89, 90, 91. So, 3 level, uh, levels na lang. Nasa 91 level na tayo and uh, maabot na po natin yung peak natin dito kay AC Energy. So, kahapon, Nung nire-review po natin itong si AC Energy, uh, we have speculated na yung peak niya is actually around 8.15. That's why uh, we are speculating na upon reaching this one, there's a possibility na magkaroon na profit taking. So uh, apparently today, upon checking our stochastics and uh, RSI, 
parang meron pang 3 levels na pwedeng itaas itong si AC Energy and uh, we can assume na ito po yun around 9.17 area. So, uh, na-close tayo today at uh, 9 pesos and then yung volume natin is still uh, mataas pa rin. Uh, yung buying volume natin dito kay AC Energy. So, number one factor again for this one is yung ating uh, SRO. So, kasi kahit makuha natin mataas itong price, itong si AC Energy once na maka-participate naman tayo sa ating SRO is uh, yung price niya per share is 2.37. So, uh, ma-average daw naman talaga yung ating, um, tawag nito yung ating average once na nag-participate tayo sa SRO. So, imagine kung 9 pesos siya and then parang uh, madi-divide siya into half kasi 2.37 yung na-expect nating share dito kay AC Energy. So, right now, kung ang tanong natin is kung masusundan pa ba ng pagtaas itong si AC Energy, it would still depend. Pero that's why we have our indicators as our guide para malaman natin kung meron pa ba siyang itataas. So, per our isocastic, so may kita natin na almost peak na siya. 98 siya, 100 yung level niya. And sa ating RSI, na, uh, nasa 88 na tayo and 91 yung peak niya. So, per our guide, Sinasabi na almost maximum na tayo dito kay AC Energy and we can speculate yung maximum na yun is itong uh, 9.17. So kung very positive ka pa rin naman kay AC Energy na tataas siya, walang problema. Pero per hour guide, there's a chance na mauntog itong si AC Energy and uh, baka upon resuming uh, the market, mag-close tayo dito uh, somewhere uh, around 8.50 or 8.50. 60 area kasi we are speculating na pwede na po mauntog ito si EC Energy upon resuming the market by next year dito sa 9.17 level. So kung hindi man, kung magkaroon pa rin tayo ng malaking volume, there's a possibility na ma-reach natin itong 9.60 area intraday. Pero kagaya po ng drawing natin kahapon kung mangyayari yun, uh, there's a possibility na magkaroon ng uh, profit taking. And then, bumaba po tayo dito sa area na to. So, ang mangyayari po is, uh, it looks like na mamaintain natin tong range ng 8.50 to 9.17 by resuming the market on uh, by next year since today is our last trading day. So, we are not speculating na magko-close tayo uh, more than 9.17 by, uh, by its first day on uh, next year. So, check nyo po maigi yung magiging options ninyo. And especially sa mga papasok pa lang po kay EC Energy. Though, uh, we, meron tayong inaantabayan ng SRO pero I suggest i-check nyo muna bago kayo pumasok dito kay AC Energy since almost peak na nga po tayo sa ating mga guide or sa ating mga indicator. So once again, check nyo po yung magiging options niyo for AC Energy. MRC closed today at 0.59. Meron po tayong pagtaas na 3.51% sa kanya from its previous closing price na 0.57. Ang trades natin almost 4,000 and net foreign uh, positive 9.12 million. So after po ng uh, tatlong araw na sunod-sunod na paglabas ng ating foreign investors, uh, nagkaroon po tayo today ng magandang support sa kanila. 9.12 million po yung pumasok kay MRC. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayo dito ang resistance around 0.61 area and then support around 0.58 area. So kahapon, nung nire-review po natin itong si MRC because of this uh, red candlestick or price rejection na nakita natin sa ating candlestick, kahapon we have speculated na pwede po tayo mag-close today somewhere dito sa uh, near our support around 0.55 area kung saan matatouch po natin itong moving average 20. So, hindi po siya nangyari today pero uh, bumaba po siya hanggang 0. Uh, 0.52. So, yan yung pinaka low natin today 0. 0.52 and then after nun, nagkaroon po tayo ng support coming from our bulls or coming from our buyers and uh, nahigitan nga po natin itong inaasahan nating closing price today and then umangat pa po tayo dito sa ating uh, resistance kahapon na 0. 0.58. So kung may kita po natin, it looks like na tinatapos na po natin yung pagdidip natin dito sa moving average 20 kasi 
umahon na po tayo dito at nakabalik po tayo above the moving average 9 checking hour momentum dito sa ating stochastics after po ng ating uh, pag cross down dito sa ating red line itong ating blue line uh, pumuporma na po pataas po ulit itong ating blue line so nagkakaroon tayo ulit ng parang early sign ng strength dito kay MRC para basagin itong ating uh, or para magkaroon tayo ng momentum dito sa ating stochastics so currently nasa 45 level tayo checking our um, RSI level double checking lang din po natin dito sa RSI level nasa level 58 so uh, medyo mahina pa rin kung tutusin itong si MRC kasi wala pa tayo sa overbought area per the stochastics as well wala pa rin tayo sa overbought area and then uh, double checking itong ating MACD so December 28, kahapon nga po nagkaroon tayo ng cross down dito sa ating red line dahil nga po nagkaroon tayo ng uh, parang weakness sa kanya. So kung ngayon, ang araw, bumaba pa tayo ng 0.52 so medyo nakakross down pa rin tayo dito kay MRC and then wala pa tayo nakikita ang uh, pag cross up nitong ating MACD. However, kung magkaroon pa rin tayo ng green candlestick tomorrow or I mean upon resuming the market by next year, we can observe na pwede siyang mag-cross up kapag ka nagkaroon tayo ng green candlestick. So medyo uh, may pagkadelay lang tong si MACD natin. It would depend sa gagawin nating candlestick by uh, next year. Kung green candlestick siya, definitely uh, magkikiss or magko-cross up itong ating blue line dito sa ating red line. Pero kung red candlestick siya, magtutuloy siya sa pag-cross down itong ating uh, red line. Pero uh, stochastics wise dito sa ating indicator, May kita natin na pumuporma na po siya pataas so meron tayong early sign ng strength na nakita natin and malaking uh, green candlestick yung nakita natin today. So kung titingnan po natin dito sa ating <coughs> previous history, pag nakakita tayo ng malaking green candlestick na susundan po siya ng maliit na candlestick uh, regardless kung uh, red candlestick ba siya or green candlestick. So uh, more probably baka magkaroon muna tayo dito ng parang uh, pag retest dito sa 0.58 area so baka mag-close lang tayo dito somewhere uh, near the support area it's either 0.58 or baka magkaroon na naman tayo ng uh, parang same closing price by uh, next year around 0.59 also uh, let me just mind you dito sa ating lower highs na nakikita dito kay MRC so it could be na pwede pa rin intact itong ating lower high sa kanya. So, kahit meron tayo ditong uh, green candlestick, pero yung uh, momentum nga natin, hindi pa siya ganun kaganda. Meron pa rin tayong uh, weakness na na-observe sa kanya. Although, uh, dito sa moving average natin, isa rin to sa magandang uh, indicator natin na pwede pa naman tayo magkaroon ng panibagong green candlestick. We just have to be cautious dito sa lower highs na nakikita natin sa kanya. So, Kung kung babalikan po natin yung nangyari dito kay MRC nung nagkaroon tayo ng trading suspension or upon uh, resuming after trading suspension nagkaroon tayo ng massive na pagkakit sa kanyang 0.72 and then nagsunod-sunod yung ating uh, parang price rejection or profit taking sa kanya. So what we are trying to speculate here is that yung mga nakabonega po dito sa area na to is nakalabas na as of the moment dito sa tinatakbo ng ating mga candlesticks especially nung nagkaroon tayo ng dip dito today na 0.52 so baka merong mga na shake especially dito sa mga nakabodega dito na parang nanghinayang baka bumaba pa so nag profit taking na sila so isa rin yun sa tinitingnan natin na pwede maging uh, indicator natin na pwede tayong magkaroon ng panibagong green candlestick so uh, I would say na 70% Pwede natin ma-maintain itong 0.58 level na support upon resuming uh, the market uh, by next year. And then, uh, yun nga, it's either magko-close tayo around uh, 0.58 or 0.59. So, depending pa rin sa gagawin nating uh, volume. As of today, yung trades natin, kung i-double check nyo si MRC, napaka-active naman. So, almost 4,000 trades. So, since almost 4,000 trades yung... Uh, Meron tayo ngayon, uh, there's a possibility na magkaroon ulit tayo ng panibagong 4,000 trades by uh, next year upon resuming. 
So, uh, pwede naman magkaroon pa tayo ng panibagong green candlestick dito. So, 70%, I would say na pwede tayo uh, magkaroon ng green candlestick dito. So, hopefully, uh, mabasag natin tong 0.61 but I'm not going there yet. Medyo magiging matibay itong 0.61 kasi per our history here, dito tayo nagkaroon ng uh, consolidation. So, kung magkaroon man tayo ng maximum, malamang uh, 0.61 lang yun, hindi natin siya mabasag. So, um, check nyo po maigi yung magiging options ninyo dito kay MRC, especially yung trading plan ninyo kasi there's a chance na alam nyo naman uh, within intraday, nagkakaroon siya ng buntot na pababa. So, wag lang po kayo shake out Let's always uh, double check or re-evaluate yung ating trading plan kay MRC. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Double Dragon close today at 14.90. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 0.68% from its previous closing price of 14.80. Ang trades natin, 1,110 and net foreign na negative 4.18 million so far. Wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron tayong dito resistance around 15.20 area and then support around 14.20. 90 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics level. Naka-cross down po itong ating blue line dito sa ating red line. So, indicating na from uh, this time, December 21st, nawalan po tayo ng momentum dito kay Double Dragon. And ayun nga po, <coughs> nasa oversold area tayo ngayon. So, uh, nag-bounce back na po siya dito from... Uh, 0.58 level. So, currently nandito na po tayo sa level 4 ng ating uh, stochastic. So, currently nandito naman tayo sa ating support or parang pinakamababa pinaka na natin dito sa ating stochastic indicator. And uh, checking our MACD, makita po natin na same thing with the stochastics. Wala pa rin po tayong momentum na nakikita sa kanya. Nakakross down pa rin po itong ating uh, blue line and wala pa tayong sign na pwede na siyang mag-cross up. Checking our RSI as well. <clears throat> so, uh, momentum-wise, uh, mahina rin siya dahil nasa level 46 tayo. So, more on the oversold area. So, um, checking itong chart ni Double Dragon, may kita po natin na na-break po niya yung ating momentum kasi meron tayong tinitingnan na uptrend channel dito kay Noble Dragon kung saan supported dito ng ating moving average 20 and uh, prior na sa loob yung ating moving average 9 itong ating trend line. So ngayon, nung nagkaroon po tayo ng peak dito around 16.58, nagtuloy-tuloy po yung price rejection natin <coughs> and may kita nga po natin ngayon na nakakross down or nagbend down po itong ating moving average 9 pati na rin yung ating moving average 20. So more on weakness yung na-observe natin dito kay uh, Double Dragon and uh, today, if we are going to interpret itong candlestick na nangyari sa kanya today, nagkaroon po tayo ng weak or parang uh, pinakamababa sa kanya as low as uh, 14.80 today and then napabalik naman natin siya dito sa 14.90 area. So, uh, meaning to say, uh, since nakita naman natin siya sa ating stochastics na parang nasa pinakamababang level na natin, so uh, we are speculating yung pinakamababang level natin na yan is itong 14.90 area. Pero, we have to be <coughs> cautious as well kasi may kita natin na upon uh, reaching this one, upon reaching 15 peso area, is nagkakaroon na po tayo ng compression, nagkakaroon na tayo ng price rejection sa kanya. So, dito pa lang, uh, nire-reject na siya ng ating market. So, we have to be cautious kasi kung dyan pa nga lang nire-reject na siya ng ating market. So, may hirapan tayong umakyat dito sa 15.25 area na ating uh, resistance. And kung papansinin po natin, yung volume natin is nagdi-diminish. So, palit ng palit yung uh, volume natin. And parang second day na natin nabubutas itong 14.90 area. So, itong support natin, although uh, sagad na tayo sa ating stochastic indicator, pero it, uh, meron tayo ditong parang sign <coughs> na mahina itong uh, support natin around 14.90. So, we have to be cautious kung papasok pa lang tayo dito kay Double Dragon if we are 
um, speculating na matibay itong 14.90 area or kumbaga parang nasa pinakasagad na mababang level na tayo dito sa ating uh, chart dito kay Double Dragon dito sa 14.90 area kasi kung dito natin siya i-mirror sa ating stochastics oversold na siya and then nasa pinakamababang level na siya so if we are going to mirror that into our chart pwedeng ito yon 14.90 kaya lang uh, we have to be careful as well kasi nagkakaroon tayo ng price rejection sa kanya dito so if we're going to try to measure this one so say 14.80 then hanggang uh, 15 uh, peso. So napakababa na ito. 2% lang yung uh, pwede nating speculate sa kanya. So currently, um, ang pwede po natin masabi dito kay Double Dragon or ang pwede nating may speculate sa kanya is more on weakness and magiging mabagal yung paggalaw ni Double Dragon. And yung range niya po ngayon is parang hindi siya for trading dahil napakababa lang po ng range niya. Nagre-range lang siya ng uh, 2%. So, kahit dito po natin siya ilagay uh, between 14.90 to 15.20. So, more than um, 2% lang. So, we have to be very careful kung papasok tayo dito kay um, Double Dragon. However, kung may kita naman natin ito, pagtapos na itong uh, selling volume natin na to is nagkaroon naman tayo ng uh, buying volume sa kanya. So, this, uh, this was happened noong December 15. Let's try to mirror that into our stochastics. So, December 15, medyo may momentum siya eh. Dahil nasa mataas siyang level. Nandito siya sa level uh, 49. So, December 15. So, kung i-compare natin siya today, ang level natin is sobrang baba. Nandito tayo sa level 5. So, more on weakness yung nakikita natin kay Double Dragon and more on uh, mabagal na paggalaw. So, kung mamimaintain man natin itong 14.90 area, we can expect na magkakaroon tayo ng mga maliliit na candlestick dito sa area na to. So, baka magkaroon tayo ng consolidation dyan sa area na to um, above 14.90 area. So, kung papasok pa lang kayo, I would suggest na medyo i-observe nyo muna itong si Double Dragon. Kasi meron siyang uh, chance na mabasag pababa itong 14.90 kasi pangalawang araw na natin siyang ginagawa. So hindi malayo mangyari upon resuming the market by next year is mabasag pa rin natin itong pababa. And baka magkaroon tayo ng bagong support na 14.45 kasi matindi yung price rejection natin dito. May kita natin malaking selling candlestick, malaking selling candlestick and then meron na naman tayong uh, candlestick dito. So, there's a possibility na sumansad pa tayo dito around 14.40 uh, area. So, you have to be very careful kung papasok pa lang kayo dito kay Double Dragon. Kung may hawak naman kayong shares dito kay Double Dragon, unfortunately, weakness yung nakikita natin sa kanya and baka bumaba pa po siya dito sa 14.40 area na to. So, check nyo po may igi yung magiging options natin for Double Dragon. Frutas close today at 1.70. Meron po tayong pagbaba na 1.73% sa kanya from its previous closing price sa 1.73. Ang trades natin 970 and net foreign na 3.13 million. Today is our fifth consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Fruit, meron tayong dito ang resistance around 1.3. 70 area and then support around 1.60 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics. So beginning December 21st, nakakross daw na po itong ating blue line dito sa ating red line. So indicating na humihina po yung momentum ni fruit and currently nandito po tayo sa level 32. Checking it into our uh, RSI level or mirroring it into our RSI level. So, wala rin po tayo sa ating overbought area. And currently, nandito tayo sa level 59. So, wala rin po tayong uh, momentum na nakikita and more on weakness yung nakikita natin sa ating mga indicator. Uh, plus the MACD. So, nakakross down pa rin po itong ating uh, blue line dito sa ating orange line. And wala tayong parang... Uh, sign na magko-cross up ito and napakalaki ng kanilang uh, spaces. So, uh, yung weakness or yung momentum po ni Fruit is uh, more on weakness plus yung mga volume natin is hindi ganun 
kalakihan compared dito nung uh, parang early part ng December. So, pagkatapos po ng uh, dalawang buying volume, nagkaroon tayo ng panibagong uh, selling volume. So, it looks like nagkakaroon po tayo ng consolidation between 1.60 to 1.70 area kung saan meron po siyang measurement na maximum na 5% kasi nasa 4.99% tayo. And ito rin yung time na last time dito tayo nag kakaroon ng consolidation bago tayo nagkaroon ng peak sa kanya around 1.80 area. So currently ito pong si Fruit, yung ginawa niya pong uh, uptrend channel is uh, pinuputol na po niya. So this is uh, no longer valid. So nakita natin na nagkaroon na tayo ng weakness yung ating moving average 9 is lumabas na po dito sa ating uptrend channel na inobserve dito kay Fruta. So Unfortunately, kung pina-follow nyo pa rin itong uptrend channel na to, this is uh, no longer valid. Naputol na po yung ating momentum and we can say na ito na yung ating naging peak sa kanya, 180 area or nagkaroon tayo ng maximum na 1.88 dito kay uh, Frutas. So, although nagkakaroon tayo ng consolidation between 1.60 to 1.70 area, there is a chance na magkaroon tayo ng candlestick below 1.60 area along the way kasi wala na tayong momentum na nakita dito kay uh, Frutas so baka magkaroon tayo ng uh, body or week na bubutas dito sa ating moving average 20 and bubutas dito sa ating moving average uh, or dito sa ating support around 1.65 pero we are not telling yet na we are going downtrend na dito kay Frutas it could be na nagkakaroon tayo ng swing low sa kanya <clears throat> kung saan uh, namimit po natin yung ating moving average 9 and moving average 20. So it's, it's like uh, this one. So tuloy-tuloy yung pagtaas natin dito kay uh, Frutas and then ngayon nagkakaroon tayo ng parang pag-break. Uh, nanghina yung momentum natin and nagkakaroon tayo ng swing low sa kanya. So there is a chance na baka makuha natin or makita natin yung candlestick natin below 1.5 65 and then mag-consolidate muna and then bago tayo umakyat ulit dito kay uh, Fruta. So hindi pa naman siya downtrend, nagkakaroon lang tayo ng uh, swing low or correction dito kay Frutas. Pero yun nga, since uh, we are in that process as of the moment, magkakaroon tayo ng mabagal na paggalaw dito kay Frutas with a chance na bumaba tayo below 1.65 area. So kapag nagkaroon tayo ng ganong classing candlestick, that's a good chance na mag-add mag up kayo ng shares dito kay uh, Frutas. Same thing sa mga gustong uh, pumasok sa kanya because as of the moment, we are just speculating na magkakaroon siya lang siya ng swing low, mag-iipon ng lakas, then bago po siya ulit. Uh, yet. So check niyo po may IG, yung magiging options natin for Frutas. Apollo closed today at 0.1280. Meron po tayong pagtaas na 2.40% sa kanya. From its previous closing price na 0.1250. Ang um, trades natin, 10,000. And net foreign na negative 11.76 million. So, after po ng 15 million kahapon na pumasok, meron naman po tayo today na pagnabas na 11.76 million. So dito po sa chart ni Apollo, meron tayo ditong resistance around 1378 level and support around 1250 level. Checking our stochastics dito sa ating momentum, nagkaroon po tayo ng bounce back dito from its resistance around 101. And currently, nandito po tayo sa 81 level area. So nasa overbought area pa rin naman tayo ng ating stochastics. Checking our RSI level. So currently, nasa peak din po tayo ng ating RSI, nasa level 93 tayo. So since nasa peak siya, we are speculating na pwedeng bumaba itong RSI level natin. So sa pagbaba ng ating RSI level, uh, we can speculate na bababa rin po yung price neto ni Apollo. Checking our MACD, meron pa rin po siyang magandang uh, momentum na pinapakita. So malaki pa rin yung space natin uh, from uh, this uh, blue line or purple line dito sa ating orange line. So, momentum-wise, maganda pa rin naman. And nasa overbought area pa rin naman tayo. So, kagaya po ng review natin kahapon, uh, medyo mataas lang nga itong si Apollo Global. So, nung sinukat natin siya kahapon, meron siyang 33% uh, na inakyat. 
So, uh, we have speculated dito kay Apollo since meron siyang magandang momentum, pwede siyang uh, umakyat or mabasag pa itong uh, ating resistance na 13.78 din kahapon pero ma baka magkaroon tayo ng uh, profit taking sa kanya. So, which what uh, happened uh, today? And kung, si kung susukatin naman natin itong ating uh, candlestick today, meron siyang inakyat na 16%. So, definitely, meron tayong 33% kahapon na gain, na 16% na gain ngayon. So, definitely, magkakaroon at magkakaroon ng uh, profit taking itong si Apollo. So, ngayon, ang nakikita po natin, dalawang candlestick na po or dalawang trading day na po tayo nagkakaroon ng compression or we can say na profit taking dito kay Apollo Global and then at the same time, naiiwan po natin itong ating moving average 9. So, there is a chance na masundan pa po ito ng profit taking upon resuming uh, the market by uh, next year. Uh, may kita naman po natin sa ating RSI. We are almost at our peak. And then, uh, dito sa ating stochastics naman, yung momentum natin is uh, biglang nawalan tayo ng momentum sa kanya. So, nakakross down itong ating blue line dito sa ating red line. So, medyo malaki yung space niya. So, momentum-wise, sa mga buyers, biglang nawala yung momentum na kita natin. So, although kung ko-compare natin siya kay MACD, medyo malaki. Kasi yun nga, medyo uh, lag itong si MACD. Although nandun pa rin naman yung momentum, pero hindi na siya ganun uh, kalakas. So, we can speculate na baka mag-consolidate muna tayo dito kay uh, Apollo dito sa area na to. On or below uh, our resistance around 0.1250 kasi nagkakaroon na tayo ng compression sa kanya. So, meron na tayong mga sign of uh, weakness dito around uh, 13.78 area. So, kung may hawak kayong shares dito kay Apollo, ito yung may kita natin sa kanya. May momentum pa rin tayo. Pero we are speculating na magkaroon muna tayo ng consolidation dito kay Apollo Global. And then it would depend on the market kung iku-continue -continu pa natin uh, pataas itong si Apollo. For the moment, ang nakikita lang po natin sa ating indicator is that may weakness tayo. And then at the same time, may momentum. So that's why uh, pwede tayo maka-speculate sa kanya na magkaroon tayo ng consolidation dito sa area na to. So, sa mga papasok pa lang po dito kay Apollo, medyo double check nyo po muna. Observe nyo po muna yung mga candlesticks kasi aside sa pwede tayo mag-consolidate dito sa area na to, pwede rin natin makuha yung week o yung buntot ng ating candlestick somewhere uh, below 0.1250 area ko. So, kung decided kayo pumasok dito kay Apollo, I would suggest na dun yung siyang magandang kunin or kung meron na kayong shares and gusto nyo mag-adapt ng shares, I would suggest doon nyo rin siya pwede magandang kunin kapag ka nababasag niya pababa itong 0.1250. And uh, yun nga, since magkaroon tayo ng consolidation, along the way, aakit uh, po itong ating moving average 9, pati na rin itong ating moving average 20. So kapag ka po nangyari yun, medyo magkaroon tayo ng mahinang paggalaw dito kay Apollo. So what we are trying to say is that medyo uh, paubos na po yung momentum nito ni Apollo, hindi na siya ganun kalakas na mag spike uh, We can speculate na hindi na siya ganun kalakas mag spike pag resume ng market by next week. So, it would depend after ng consolidation kung ano mangyayari dito kay Apollo, kung tataas pa siya or bababa siya. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Pure Gold close today at 41 pesos. Meron po tayong pagbaba na 1.20% sa kanya from its previous closing price na 41.50. Ang trades natin 1,720 and net foreign na negative 17.69 million. So, so far, tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng ating mga foreign investors. Dito po kay Pure Gold. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron pa rin po tayong minimentain na resistance around 41 peso area and then support around 39.88 area. So, mapapansin po natin na after nung 4 uh, candlesticks na to, nagkaroon tayo ng confirmation na tinatapos itong consolidation pero it looks like na parang uh, fake confirmation siya kasi nagkaroon na naman tayo ng panibagong uh, selling candlestick 
dito. So, it looks like na bababa na naman po tayo dito sa area na to. Um, last time, nagkaroon tayo ng low around 40.23 area. Double checking our stochastics dito sa ating indicator. Uh, Nag-cross down na naman po itong ating blue line. And nandito tayo sa ating level 28. So, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay uh, Pure Gold. And yun nga po, meron tayo dito parang uh, malaking or uh, uptrend na tinitingnan naman dito kay uh, Pure Gold. So, dito po siya nakabis sa ating uh, monthly uh, time frame. Kung bibisitahin po natin itong ating monthly time frame from uh, April 2020, ito yung tinitingnan natin sa kanya na parang uptrend channel. So, meron din tayo dito parang pa, pa downtrend channel sa kanya and then uptrend channel. So, hopefully, Kapag ka na-corner natin siya, doon na siya pwedeng uh, mag-spike up. Pero nasa monthly time frame kasi tayo. So, meaning to say, baka matagal-tagal pa yung pwede natin i-consolidate dito. So, meron tayong parang pinaka-strong support now. Around 39.88. So, may kita naman natin sa monthly time frame. Ito na yung pinaka-strong support natin. So, uh, kung papasok tayo dito kay Pure Gold, ito na yung pwede natin maging basis. So, huwag na tayong matakot sa kanya na baka bumaba pa tayo ng 39.88 uh, I don't see it uh, to happen na bababa pa tayo ng 39.88 so currently nasa level 40 yung binababa natin so kung you are trying to position dito kay pure gold yun yung magandang area na pwede natin makukuha itong si pure gold we just don't know yet kung hanggang kailan po magkoconsolidate itong si pure gold so far uh, medyo mahina at mabagal yung uh, paggalaw ni pure gold so kung gusto mo talagang stock itong si Pure Gold, uh, long patience yung kailangan natin sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Pure Gold. Mega World close today at 4.08. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 3.03% from its previous closing price na 3.96. Ang trades natin, 1,530%. And net foreign na uh, negative 17.8 million. So after po ng pagpasok na 3.8 million, it looks like nagtutuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng ating uh, foreign investors. Kasi beginning December 17, up until today except yesterday, puro red po. Yung may kita natin dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Mega World, meron po tayo dito ang resistance around 4.20 area. And then support around 4.03 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics. Nakakross up na po itong ating blue line. So meron tayong uh, momentum na nakikita sa kanya ngayon. And kind of strong momentum. We are currently here at the level 76 na ating stochastics. So going na po tayo dito sa ating overbought area. So meron tayong strong momentum na nakikita ngayon dito kay Mega World. And last time na nireview po natin ito si Mega World, binax out po natin tong area na to, uh, speculating na pwede tayong uh, maka-observe sa kanya ng consolidation dito sa area na to kung saan magkakaroon po tayo ng dip muna sa kanya. Parang uh, mabubutas muna natin yung moving average 9 and moving average 20 bago tayo magkaroon ng pag sa kanya. So the last time then minessure din natin to kung makukuha natin to si Mega World as low as around the 3.97 or 3.98 area once na namag bounce back siya dito sa 4.20s meron kayong parang 5% gain na pwedeng i-anticipate dito kay Mega World so ngayon po as uh, it looks like na tinatapos na po ni Mega World yung kanyang pag dip or pagkaroon ng correction dito uh, maximum sa lower ng moving average 20 dahil nagkaroon tayo ng malaking green candlestick sa kanya. So, nabasa niya rin itong 4.03 area and we are now heading dito sa 4.20 area. Although, kailangan natin maging cautious uh, dito sa area na to around uh, 4.13 kasi dito tayo nagkaroon ng consolidation. So, baka magkaroon din siya muna ng consolidation dito bago siya tuluyang umakit dito sa 4.20 area. So, uh, mabagal na pataas naman yung galaw na ito ni Mega World. So, kung may hawak kayong uh, shares dito kay Mega World, uh, wag lang po kayo may inip. Step by step pong umakit itong si Mega World. Plus, yun nga, meron pa tayong indicator na buyback transaction dito kay Mega World. So, inaasahan pa rin natin yung patuloy na pagtaas niya. Although, uh, di naman siya ganun kabiglaan 
So, check nyo po maigi yung magiging options ninyo dito kay Mega World, especially sa mga gustong pumasok dito kay Mega World, kasi hindi siya ganun uh, kabiglaan kung uh, trading yung plano nyo dito kay Mega World, medyo hindi siya uh, swak sa inyo kasi medyo pang uh, medium to long term itong si Mega World. So, once again, check nyo po magiging uh, mabuti yung magiging options natin for Mega World. JFC close today at 195.20. Meron po tayong pagtaas sa 0.98% sa kanya from its previous closing price sa 193.30. Ang trades natin 3,240 and net foreign na negative 28.62 million so far. Uh, beginning December 10 up until today, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni JFC, meron tayo dito ng resistance around 201 area and then support around 190 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics, nag-bounce back na po tayo from our uh, lowest around that level 2 area and currently pa-cross up po tayo dito sa ating red line and we are currently here at the level 13 although nasa oversold area pa rin tayo so uh, may weakness pa rin po tayo nakikita kay GFC as of the moment. Checking our RSI as well. So level uh, 47 naman po tayo dito. So more on the oversold area pa rin po siya. So weakness pa rin yung nakikita natin dito. And then <clears throat> dito naman sa ating MACD. Uh, beginning December 14, nakakross down na po itong ating uh, blue line sa kanya. So uh, momentum wise, wala po tayo nakikita. So more on... Uh, weakness yung ma-observe natin kay GFC as of the moment. That's why may kita nyo naman na malilit lang yung ating mga uh, candlestick. Pero the last time na nareview natin itong si GFC, um, we have put a box here. We are speculating na pwede tayong mag-consolidate inside this box kasi ito yung inaasahan nating base na kinecreate niya and nagkakaroon tayo ng swing low dito ngayon uh, below the moving average 20. So bumaba pa siya actually. Uh, met, nagkaroon naman siya dito or na-observe naman natin yung mga candlesticks niya for for this uh, four candlesticks dito sa loob ng box na to pero bumaba pa tayo dito sa area na to so umbaga parang nagkaroon siya ng uh, floor price dito sa support natin around 192 area so kung again kung titingnan po natin itong si JFC kung susundan po natin siya nagkakaroon siya ng uptrend and then magkakaroon siya ng correction si swing low siya dito sa moving average 9. So, yan na yung first base niya. And then, magkakaroon na naman siya ng panibagong pagkakyat. Magkakrate siya ng second base. Tatamaan yung moving average 9, pati moving average 20. And then, uh, for the moment, na base na kinikreate po natin dito. So, nagkaroon siya ng uptrend. And then, we are still creating our base dito sa pag-swing low natin dito or pag-correct sa kanya. So, uh, we are speculating now since nagkaroon na tayo ng bounce back from our oversold area per hour stochastics. We are speculating now na unti-unti naman po tayo magkakaroon ng parang uptrend dito kay JFC. So just like uh, Mega World, hindi rin po siya biglaan for medium term and long term po itong si JFC. So step by step po siyang uh, umaangat. So itong area na to 192, 195 ito yung good area kung saan kayo pwede mag-add ng shares. And then at the same time sa mga gusto mag-invest kay JFC, ito rin yung good time kung saan pwede kayong uh, pumasok sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for JFC. BDO close today at 106.80. Meron po tayong pagtas sa 2.20% sa kanya from its previous closing price na 104.50 and trades natin 4,830 and net foreign na positive 58.89 million. So after po ng uh, paglabas sa kanya from December 17 hanggang December 28, nagkaroon po tayo ng magandang support today coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni BDO, meron po tayo dito ang resistance around 110 area and then support around 105 area. Checking our indicator dito sa ating momentum, sa ating stochastics, um, kaka-bounce uh, kaka back lang po natin from level 7 dito sa ating oversold area and then currently nandito tayo sa level 
uh, 27. So, it looks like na ito po yung ating pinaka <coughs> lowest ngayon dito kay BDO level 7. Then, nag-bounce back na nga po siya. Uh, we are no longer in the oversold area. But, uh, meron pa rin po tayong weakness na nakikita sa kanya kasi nasa level 27 pa lang tayo. So, more on the side pa rin po tayo na ating oversold area. So, kung mapapansin po ninyo, yung ating mga blue chips ngayon is nagkakaroon ng uh, deep or uh, correction kung saan nababasag po nila yung ating mga moving average 9 and uh, moving average 20 just like uh, what happened po kanina sa review natin kay uh, JFC kung saan nagpo-form po sila ng base. So, kung susundan po natin itong si BDO from this time October 9, so nagkaroon tayo ng parang uptrend and then, nagkaroon tayo ng uh, correction sa kanya. Nagkaroon tayo ng deep. And then, nagkaroon na naman po tayo ng uptrend sa kanya. Sunod-sunod. And then, nagkaroon na naman po tayo ng rest. And then, ngayon, uh, katatapos lang po ng ating uptrend. And then, nag-create po tayo ng base dito kay BDO. So, ito po yung parang uh, time kung saan pwede tayong mag-accumulate ng shares dito kay BDO. Um, this area or this price na around 105. So, same thing. Doon din po sa mga gustong pumasok at mag-invest dito kay BDO, ito rin yung uh, best time kung saan natin siya pwedeng uh, ma-observe kasi dito tayo nag-create ng uh, base ngayon dito kay BDO. So wala pa naman po tayo parang sign na uh, downtrend dito kay BDO. It's more on uh, correction, more on uh, swing low pa lang naman po yung nangyayari. So same thing with the other blue chips. <clears throat> Just like din po kay uh, Mega World at kay uh, JFC. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for BDO. PHA close today at 1.10. Meron po tayong pagtaas na 10% sa kanya from its previous closing price na 1 pesos. Ang trades natin 5,190 and net foreign na positive 536,000. So, after po ng mga paglabas sa kanya from December 17 hanggang December 28, Nagkaroon po tayo ng support na half a million dito po kay PHA today. Dito po sa chart ni PHA, meron na po tayo ditong resistance around 1.20 area and then support around 1.05 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics. Nag-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line. So, meron po tayong uh, magandang momentum na nakikita sa kanya ngayon. We are currently here at the level 71. So, more on the overbought area. Checking our MACD. Medyo may space pa po tayo between uh, the orange line. So, uh, wala pa tayong nakikita sign. Or meron namang sign na pa-cross up siya pero malaki pa yung space na kailangan gawin nito ni PHA bago mag cross up. So, momentum wise, dito kay MACD, medyo weak pa rin yung nakikita natin sa kanya. And uh, dito naman sa ating R sign, so it looks like parehas lang sila ng ating uh, stochastics. So, nandito naman siya sa level 68. So, going overbought area na rin. So, meron pa tayong natitirang isang indicator na MACD na indicating na wala pa siyang masyadong uh, momentum. So, hindi pa ganun ka-concrete yung momentum niya. Although, dito naman sa another indicator natin, sa so volume, malaki yung buying volume na nakikita natin dito kay uh, PHA. So, let's try to measure kung gano'ng kataas yung tinaas ngayon ni uh, PHA. So, nagkaroon tayo ng low na 0.97 and then nagkaroon tayo ng high na around 1.13. So, meron po tayong 16% na ginain sa kanya for, uh, I mean, just for today. That's why, you know, na-reach nga po natin ito. Tapos so, nagkaroon tayo ng uh, profit taking sa kanya. Kahapon, nung na-review natin itong si PHA, binaks out natin itong area na to anticipating or speculating na baka magkaroon muna tayo ng consolidation between 0 0.97 to 1.05. So, nangyari naman, tinamaan lang siya ngayon ng ating candlestick. And then, nagkaroon tayo ng magandang uh, buying volume sa kanya. So, uh, we just need to be cautious kasi not all our indicators are saying na meron na tayong momentum uh, or malakas na momentum dito kay PHA. Meron man tayong momentum, di siya ganun ka 100%. So, uh, 70% meron tayong momentum sa kanya pero uh, nakikita natin na magiging matibay itong resistance na ito na 1.20 area. Baka hindi pa natin siya mabasag upon resuming by uh, next year. Kasi 16% na nga po ito. Kung may mga traders dito kay PHA, 
most probably baka mag-profit taking sila upon resuming uh, the market. And then magkaroon muna tayo ng uh, maliliit na candlestick. So we are still speculating na baka mag-close lang tayo in between 1.05 to 1.20 area uh, upon resuming by next year. Pero it's still fine kasi nakikita natin na updated or intact pa rin itong uptrend channel na sinusundan natin dito kay uh, PHA. So this time, itong uptrend channel na meron tayo ngayon dito is uh, pwede natin siyang sundan kasi may momentum tayong binabantayan dito kay uh, PHA. So kung mas maganda kung makuha nyo siya near dito sa edge natin para pag bounce back niya sa pataas, pagtaas niya is uh, mas maging profitable tayo. So unlike kay APX yung review natin kahapon na stock Nabasag niya kasi itong uh, uptrend na to. So, nawalan siya ng momentum. Dito kay PHA, intact pa itong uptrend na to. Plus, meron siya momentum. So, magandang sundan itong uh, trading channel na meron itong si PHA currently. Kung saan supported naman ito ng ating moving average 20. And nakikita natin yung moving average 9 natin is nagbabounce back lang. And na-observe natin siya sa loob ng ating trading channel. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Merrimart close today at 6.18. Meron po tayong pagtaas sa 4.57% sa kanya from its previous closing price sa 5.91. Ang trades natin, 9,870 and net foreign na negative 207,000. So after po ng uh, dalawang sunod na araw na may mga millions po na pumapasok dito, Kay Mary Mart, nagkaroon naman po tayo ng pagdabas today na 207,000. Dito po sa chart ni Mary Mart, meron pa rin po tayo ditong resistance around 6.20 area and then support around 5.81 area. So uh, today is our 22 trading days or 36 calendar days na nagko-consolidate dito po kay Mary Mart between 5.80 to 6.20 area. Checking our momentum, nagkaroon po tayo ng magandang momentum today. Nag-cross up po itong ating blue line sa ating red line. And uh, we are currently trading here sa level 63. Although wala pa po tayo sa ating overbought area, meron tayong momentum. Pero medyo may pagka-weakness pa rin pa rin tayo nakikita dito kay uh, Mary Mart since wala pa rin tayo sa ating uh, overbought area. And then today, may kita natin nagkaroon tayo ng high dito na 6.47. If we are going to measure uh, this candlestick na nangyari today, nagkaroon tayo ng low na 5.92. Hanggang dito sa high niya, around 6.47, meron tayong 9% na gain sa kanya. So more probably, yung mga traders na nakakuha sa kanya dito sa level na to or somewhere in between, at least mga 5%, 5 to 6% gain, is nagkaroon na po sila na, or nag-profit. Uh, taking na po sila. So, ang maganda po sa ginawa ni Mary Mart today, unusual po yung uh, buying volume na meron tayo dito kay Mary Mart. So, kung ikukumpara po natin yan sa mga nakaraan, malilit po yung buying volume na pumasok sa atin and nahigitan pa niya yung uh, buying volume na pumasok sa kanya noong uh, December 21st. And then, parang inunahan niya na po itong uh, selling candlestick natin or itong selling volume kasi nagkaroon na kagad tayo ng parang compression sa kanya uh, as early as, I mean, on the same day. Kasi kung dito yung titingnan natin, wala tayong parang uh, pressure na nakita sa kanya although today nagkaroon tayo ng uh, pressure. So again, uh, 22 trading days na tayong uh, nagko-consolidate dito kay Mary Mart and then unusual po yung pumasok na buying volume sa atin today. And then, nagkakaroon tayo ng at least um, 30% uh, momentum ngayon sa paggalaw ni Mary Mart. So, uh, inaasahan po natin na pwede pang masundan ito ng panibagong uh, buying volume upon resuming by next year. So, uh, we are hoping na hindi na natin makikita itong ganito klaseng selling candlestick dahil nakapag-profit taking na po yung mga magpa-profit taking for the year. So, umbaga parang start a fresh or start anew na po tayo by next year. So we are speculating na magkakaroon na rin tayo ng magandang galaw dito kay Mary Mart after almost uh, more than one month na natin pag-consolidate dito kay Mary Mart. So kung may mga hawak kayong shares dito kay Mary Mart, you can still hold it. And then uh, we are seeing a uh, good 
uh, good price dito kay Mary Mart pa resuming by next year. And sa mga gusto pong pumasok dito kay uh, Mary Mart, makukuha nyo pa naman po yung price ni Mary Mart somewhere in between 5.80 to 6.20 area. So doon po magandang uh, pumasok sa kanya para makasabay tayo sa pag-akyat dito kay Mary Mart. Kasi may, medyo maganda na po yung ginagalaw ni uh, Mary Mart as of the moment. And then usual nga po itong uh, buying volume na nakita natin sa kanya. Plus nakita natin na nagkaroon na tayo ng profit taking today. So we are speculating a good buying volume upon resuming by next year. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Mary Mart. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo. Happy New Year! I'll see you soon! Q Republic!